வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி குரூப் ஃபோருக்கான பத்தாம் வகுப்பு சோசியல் சயின்ஸ் பார்ப்போம் அதாவது சோசியல் சயின்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஜாகிரபி ரொம்ப முக்கியமான புக் பேக் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்தியாவின் வடக்கு தெற்கு பரவல் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவின் வடக்கு தெற்கு பரவல் பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் இந்தியாவின் தென்கோடி முனை இந்திரா முனை அப்படின்னு இந்தியாவின் தென்கோடி முனை இந்திரா முனை இந்த இந்திரா முனை பார்த்திங்கன்னா சுனாமியால் பார்த்திங்கன்னா முழுவதுமாக மூழ்கிடுச்சு அழிஞ்சிருச்சு சரிங்களா அப்போ இந்திரா இந்தியாவினுடைய தென்கோடி முனைன்னு சொன்னால் இந்திராமணி சொல்லுவோம் இது ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறில் ஏற்பட்ட சுனாமியால் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்திரா முனை பார்த்திங்கன்னா முழுவதும் மூழ்கி கடலில் மூழ்கியது இமயமலையின் கிழக்கு மேற்கு பரவல் அதாவது கிழக்கே காஷ்மீர்லேருந்து மேற்கே சாரி மேற்கே காஷ்மீர்லேருந்து கிழக்கே அருணாச்சல பிரதேச வரைக்கும் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் பீகாரின் துயரம் என்று அழைக்கப்படும் ஆறு கோசி ஆறு தக்காண பீடபூமியின் பரப்பளவு எவ்வளோ சதுர கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏழு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பழைய புக்கில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் புது புக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஏழு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்டுள்ள பகுதி டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்டுள்ள பகுதி டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது இது வந்து தீபகற்பம் எடுத்துக்காட்டு இந்தியா தீவு அப்படின்னாக்கா அதாவது நான்கு பக்கமும் நீரால் சூழப்பட்டுள்ள பகுதி தான் தீவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்து பாக் நீர் சந்தி மற்றும் மன்னார் வளைகுடா டேஸை இந்தியாவிடமிருந்து பிரிக்கிறது இந்த பாக் நீர் சந்தி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்காவை இந்தியாவிலிருந்து பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து தென்னிந்தியாவின் மிக உயர்ந்த சிகரம் ஆனைமுடி தமிழ்நாட்டில் மிக உயர்ந்த சிகரம்னாக்க தொட்டபெட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென்னிந்தியாவில் மிக உயர்ந்த சிகரம் ஆனைமுடி பழைய வண்டல் படிவுகளால் உருவான சமவெளி காதர் அடுத்து பழவேற்காடு ஏரி டேஸ் மாநிலங்களுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது பழவேற்காடு ஏரி அல்லது புலிக்காட் ஏரி அப்படின்னாலும் ரெண்டு ஒன்று தான் இது தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம் இடையே அமைந்துள்ளது நாலாவது ஆப்ஷனு அடுத்து ஒரு பொறுத்துக்க சாங்போ என்ன அழைக்கப்படக்கூடிய ஆறு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மபுத்திரா பிரம்மபுத்திரா பார்த்தீங்கன்னா நேபாளத்தில் தான் உருவாகுது அந்த மானசரோவர் அப்படிங்கிற இடத்துல உருவாகும் இந்த நதி பார்த்திங்கன்னா நேபாள நாட்டில் தான் சாங்போ அப்படின்னு சொல்லி இந்த நதி அழைப்பாங்க இது இந்தியாவில் அஸ்ஸாம் வழியாக தி காங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆழ பள்ளத்தாக்கு உருவாக்கி இந்தியாவில் நுழையுது இப்போ இந்தியாவில் நுழையும் போது இந்த ஆறு பார்த்திங்கன்னா பிரம்மபுத்திரா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அடுத்து யமுனை யமுனை பார்த்திங்கன்னா கங்கை ஆற்றினுடைய துணையாறு தான் யமுனை அப்படின்னு சொல்லுவோம் கங்கை வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தேசிய நதியாக அறிவிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து புதிய வண்டல் படிவுகள் இது பார்த்திங்கன்னா காதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து காட்வின் ஆஸ்டின் அல்லது கே டூ இந்தியாவில் உயர்ந்த சிகரம் தான் காட்வின் ஆஸ்டின் அல்லது கே டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் உலகில் உயர்ந்த சிகரம் பார்த்திங்கன்னா எவரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து நேபாளத்தில் இருக்குது எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து சோழமண்டல கடற்கரை என்பது பார்த்திங்கன்னா தென்கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி தான் சோழமண்டல கடற்கரைன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது கிழக்கு கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுருக்கமாக புயலால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் கடற்கரை அதிக உயிர் சேதமும் பொருள் சேதம் ஏற்படக்கூடிய கடற்கரை அப்படின்னு கேட்டாக்கா இந்த சோழமண்டல கடற்கரை தான் இது எக்ஸாம் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க சோழமண்டல கடற்கரை என்பது பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா தென்கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி சோட்டா நாகபுரி பீடபூமி இது வந்து கனிம வளங்கள் நிறைந்த பீடபூமி அப்படின்னாக்கா இந்த சோட்டா நாகபுரி பீடபூமி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்தியா பெரும் பாலைவனம் மறுஸ்தலி என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்திய பெரும் பாலைவனம் பார்த்திங்கன்னா மறுஸ்தலி என என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து வடக்கு கிழக்கு மாநிலங்கள் ஏழு சகோதரிகள் என அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா வடகிழக்கு மாநிலங்கள் வந்து என்ன அழைக்கப்படுதுன்னா ஏழு சகோதரிகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க கோதாவரி ஆறு விருத்த கங்கா என அழைக்கப்படுது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ விருத்த கங்கா என அழைக்கப்படக்கூடிய ஆறு இது அப்படின்னு சொன்னாக்கா கங்கை நதின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் ஏ கொடுத்தோம்னா நம்ம அதை போட்டுருவோம் இப்போ விருத்த கங்கா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கக்கூடிய ஆறு பார்த்திங்கன்னா கோதாவரி அதாவது தென்னிந்தியாவில் நீண்ட ஆறு அப்படின்னா கோதாவரி இந்தியாவில் நீண்ட ஆறுனா கங்கை தமிழ்நாட்டில் நீண்ட ஆறுனா காவிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வானிலையியல் 
ஒரு டேஷ் அறிவியல் ஆகும் சரிங்களா வானிலை பற்றிய அறிவியல் தான் அதாவது ஒரு நாள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வளிமண்டலத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் அதாவது மலைப்பொழிவு வெப்பநிலை இதெல்லாம் தான் வானிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வானிலையியல் மெட்ரோலஜி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வளிமண்டலத்தை பற்றி படிக்கூடிய ஒரு அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாம் பருத்தி ஆடைகளை டேஷ் காலத்தில் அணிகிறோம் கோடை காலம் கோடை காலத்தில் வந்து பருத்தி ஆடை குளிர்காலத்தில் கம்பளி ஆடை அணிவோம் அடுத்து மேற்கிந்திய இடையூறுகளால் மலைப்பொழிவை பெறும் பகுதி அதாவது மேற்கிந்திய இடையூறு காற்றுகளால் மலைப்பொழிவை பெறும் பகுதி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த மேற்கிந்திய இடையூறு காற்று பார்த்திங்கன்னா மத்திய தரைக்கடல் உருவாகுது இது ஈரான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானை கடந்து இந்தியா வருகிறது இந்த மேற்கிந்திய இடையூறு காற்றை இந்தியா கொண்டு வரும் காற்று பார்த்திங்கன்னா ஜெட் காற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த மேற்கிந்திய இடையூறு காற்றுகளால் மலை பெ பொழிவு பெறக்கூடிய இடங்கள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா இந்த ரெண்டு மாநிலங்கள் தான் பெறும் அதாவது கோதுமை விளைச்சலுக்கு உதவக்கூடிய காற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து கேரளா மற்றும் கர்நாடகா கடற்கரை பகுதிகளில் விளையும் மாங்காய்கள் விரைவில் முதிர்வதற்கு டேஷ் காற்று உதவுகிறது இது மாஞ்சாரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது மாங்காய் முதிர்ச்சியடைய பெய்யக்கூடிய கோடை மலை பெயர் தான் மாஞ்சாரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஒரே அளவு மலை பெறும் இடங்களை இணைக்கும் கோடு டேஷ் ஆகும் இது வந்து சம மலை கோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒரே அளவு வெப்பங்களை இணைக்கக்கூடிய கோடுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சமவெப்பக்கோடு சரிங்களா அப்படிலாம் சொல்லுவோம் அடுத்து இந்தியாவின் காலநிலை டேஷ் ஆக பெயரிடப்பட்டுள்ளது இந்த காலநிலை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீண்ட காலத்தினுடைய அதாவது முப்பது டு முப்பத்தஞ்சு வருஷத்தினுடைய வானிலையின் சராசரி அதுதான் காலநிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவினுடைய காலநிலை பார்த்திங்கன்னா ஐனமண்டல பருவக்காற்று காலநிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இதுவே வட இந்தியா பக்கம் என்ன காலநிலை நிலவுன்னு பார்த்திங்கன்னா கண்ட காலநிலை அல்லது தீவிர காலநிலை சொல்லுவோம் இது வந்து கோடை காலங்களில் அதிக வெயிலாகவும் குளிர்காலத்தில் அதிக குளிராகவும் இருக்கக்கூடிய காலநிலை தான் கண்ட காலநிலை அல்லது தீவிர காலநிலை சொல்லுவோம் எடுத்துக்காட்டு வட இந்தியா இதுக்கான காரணம் பார்த்திங்கன்னா கடலிருந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறது தான் இதுக்கு காரணம் தென்னிந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா கடலாதிக காலநிலை அல்லது சீரான காலநிலை அல்லது மிதமான காலநிலை சொல்லுவோம் ஏன்னா இங்கே தென்னிந்தியா பக்கம் கடற்கரை இருக்கிறதுனால ஆண்டு முழுவதும் சீரான வெப்பநிலையை பெறும் அடுத்து பருவக்காற்று காடுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது சொல்லுவோம் இந்த பருவக்காற்று காடுகள்னு பார்த்திங்கனாக்கா இது இலையுதிர் காடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது வெப்பமண்டலம் அகன்ற இலை காடுகள் தான் இந்த பருவக்காற்று காடுகள்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இலையுதிர் காடுகள்னு சொல்லுவோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கடினமான மரங்கள் கிடைக்கும் அதாவது தேக்கு சால் படாக் வேட்டில் மரம் சந்தன மரம் இது போன்ற கடினமான மரங்கள்லாம் கிடைக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய கிழக்கு பகுதியில் இந்த காடுகள் அதிகமாக இருக்குது பருவக்காற்று காடுகள் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய கிழக்கு பகுதியில் சரிங்களா இந்த காடுகள் வந்து ஆண்டினுடைய மலைப்பொழிவு பார்த்திங்கனாக்கா இரநூறு அதாவது நூறு சென்டிமீட்டர்லேருந்து இரநூறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் மலை பெய்யக்கூடிய பகுதியெலாம் இருக்கும் அடுத்து இமயமலையில் இர ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மீட்டர் உயரத்திற்கு மேல் காணப்படும் காடு எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபைன் காடுகள் அடுத்து சேஷாலம் உயிர்கோள பெட்டகம் அமைந்துள்ள மாநிலம் ஆந்திர பிரதேசம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கேட்கலாம் அடுத்து யுனெஸ்கோவின் உயிர்கோள பாதுகாப்பு பெட்டகத்தின் ஒரு அங்கமாக இல்லாதது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீலகிரி அகத்தியர் மலை பெரிய நிக்கோபர் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உயிர்கோள பாதுகாப்பு பெட்டகமாக தான் இருக்குது கட்ஸ் இதுதான் உயிர்கோள பெட்டகமாக இல்லை அடுத்து யானை பாதுகாப்பு திட்டம் பொறுத்து கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து யானை பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டு உயிர் பன்மை சிறப்பு பகுதிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமயமலை தான் அது ரெண்டு வடகிழக்கு பருவ காற்று அதனுடைய காலம் பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர் டு டிசம்பர் அதுதான் சரிங்களா அது தென்மேற்கு பருவக்காட்டு காலம்னு பார்த்திங்கன்னா ஜூன் டு செப்டம்பர் வரைக்கும் சொல்லுவோம் அயனமண்டல முட்புதர் காடுகள் பார்த்திங்கன்னா பாலைவனம் மற்றும் அரைப்பாலைவன தாவரங்களில் தான் சொல்லுவோம் கடலோர காடுகள் பார்த்திங்கனாக்கா கடற்கரை காடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இமயமலையானது ஒரு காலநிலை அரணாக செயல்படுகிறது காரணம் பார்த்திங்கன்னா இமயமலை மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசும் குளிர்ந்த காற்றை தடுத்து இந்திய துணை கண்டத்தை மித வெப்பமாக வைத்திருக்கிறது இது ரெண்டும் சரிதான் ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டும் சரி கூற்றுக்கான சரியான காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போது இமயமலை வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசக்கூடிய குளிர்ந்த காற்றை வந்து தடுக்கூடிய ஒரு இயற்கை அரணாக தான் இருக்குது இந்த குளிர்காற்றால் அதிகம் பாதிக்கக்கூடிய நாடு பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஓதக்காடுகள் பொருந்தாத விடையை தேர்வு செய்யுன்னு சொல்கிறாங்க பொருந்தாத விடை ஓதக்காடுகள் இதனை சுற்றி காணப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நதிகளை சுற்றி தான் காணப்பட
என்பதுனா அச்சப்பரவல் உயரம் கடலிலிருந்து அமைந்துள்ள தூரம் இதெல்லாமே காலநிலை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் தான் மண் இதுதான் காலநிலை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் அல்ல இதுதான் பொருந்தாது அடுத்தது சில புரட்சிகள் கொடுத்துருக்காங்க இதிலேருந்து எப்பவும் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ஒரு கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதி சரிங்களா இது வந்து பொறுத்துக்கிட்டே டைப்பில் கேட்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் புரட்சி எண்ணெய் வித்துக்கள் அதாவது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா கடுகு மற்றும் சூரியகாந்தி உற்பத்தி நீல புரட்சி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மீன்கள் உற்பத்தி பழுப்பு புரட்சி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா தோல் மற்றும் கோகோ மரபு சாரா உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பழுப்பு புரட்சி வந்து தோல் பொருள்கள் மற்றும் கோகோ மரபு சாரா உற்பத்தி அப்படியே தங்க நூலிலை புரட்சி சணல் உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா தங்க இலை பயிர் அப்படின்னு சொல்லி சணலை சொல்லுவோம் அதேமாதிரி பொன் புரட்சி அப்படின்னா பழங்கள் தேன் மற்றும் தோட்டை தோட்டக்கலை பயிர் சரிங்களா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பொன் புரட்சின்னு சொல்லுவோம் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா பழங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சாம்பல் புரட்சி அப்படின்னாவே உரங்கள் இளஞ்சிவப்பு புரட்சி அப்படின்னா வெங்காயம் மருந்து பொருட்கள் இறால் உற்பத்தி இதுதான் இளஞ்சிவப்பு புரட்சி சரிங்களா இளஞ்சிவப்பு புரட்சி இறால் வெங்காயம் மருந்து பொருட்கள் அதாவது பசுமை புரட்சி அப்படின்னாக்கா அதாவது வேளாண் உற்பத்தின்னு சொல்லுவோம் பசுமை புரட்சியின் தந்தை அப்படின்னாக்கா நார்மன் போர்லாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்திய பசுமை புரட்சியின் தந்தைனாக்கா எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெள்ளி புரட்சி அப்படின்னாக்கா முட்டை மற்றும் கோழிகள் உற்பத்தி வெள்ளி இலை புரட்சி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பருத்தி தங்க இலை புரட்சி வந்து சணல் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி வெள்ளி இலை இந்த லை பார்த்திங்கனாக்கா நூலை குறிக்கும் சிறப்பு லை சரிங்களா அடுத்து சிவப்பு புரட்சி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இறைச்சி உற்பத்தி தக்காளி உற்பத்தி இந்த இளஞ்சிவப்பு புரட்சிக்கும் சிவப்பு புரட்சிக்கும் வேறுபாடு இருக்குது சரிங்களா இளஞ்சிவப்பு புரட்சி அப்படின்னா வெங்காயம் மருந்து பொருட்கள் இறால் உற்பத்தி இங்கே சிவப்பு புரட்சி அப்படின்னாக்கா இறைச்சி உற்பத்தி தக்காளி உற்பத்தி தான் சிவப்பு புரட்சின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வட்ட புரட்சி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு உற்பத்தி பசுமை புரட்சி இது ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அதாவது உணவு தானியம் விவசாயம் உற்பத்தி வெண்மை புரட்சி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பால் உற்பத்தி சரிங்களா வெண்மை புரட்சியின் தந்தை அப்படின்னாக்கா வர்க்கீஸ் குரியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது டேஸ் மண்ணில் இரும்பு ஆக்சைடு அதிகமாக காணப்படுகிறது இது வந்து சரளை மண் அப்படின்னு தான் வரும் இந்த சரளை மண்ணுங்க இல்லாததுனால அதுக்கு ரிலேட்டிவாக இருக்கிறது செம்மண் மட்டும்தான் அது செம்மண் பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு நிறமாக இருக்கிறது காரணம் இரும்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எந்த நிறுவனம் இந்தியாவில் உள்ள மண் வகைகளை எட்டு பெரும் பிரிவுகளாக பிரித்துள்ளது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சரிங்களா முதல் ஆப்ஷன் அதுதான் ஆறுகளின் மூலம் உருவாகும் மண் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வண்டல் மண் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆறுகளுடைய முக்கியமான செயல் பார்த்திங்கன்னா அரித்தல் கடத்துதல் படி வைத்தல் சரிங்களா இந்த படி வைத்தல் செயல் நடைபெறக்கூடிய இடம் தான் டெல்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அங்கே தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த வண்டல் மண் வந்து படி வைக்கும் இந்தியாவின் உயரமான புவி ஈர்ப்பு அணை அப்படின்னாக்கா பக்ரானங்கள் அணை இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் உயரமான புவி ஈர்ப்பு அணை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய நீர்மின் சக்தி நிலையம்னாலும் பக்ரானங்கள் அணை அதுதான் உலகில் மிகப்பெரிய நீர்மின் சக்தி நிலையம்னாக்கா சீனாவில் உள்ள யாங்டிசி யாங்டிசி ஆற்றில் உள்ள முப்பல்லத்தாக்கு அணை அப்படின்னு சொல்லுவோம் டேஸ் என்பது ஒரு வணிக பயிர் பருத்தி பருத்தி பார்த்திங்கன்னா ஒரு வணிக பயிர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரிசல் மண் டேஸ் எனவும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது பருத்தி மண் சரிங்களா பருத்தி பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக கரிசல் மண்ணில் தான் விளையும் அது உலகிலேயே மிக நீளமான அணை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹிராகுட் அணை மூணாவது ஆப்ஷனு அப்படி இந்தியாவில் அதிகமாக நெல் விளையும் மாநிலம் பார்த்திங்கன்னா மேற்கு வங்காளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதான் ஆசியா கண்டம் தான் பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் நெல் உற்பத்தியானது அதிகமாக நடைக்கூடிய கண் கண்டம் அப்படின்னாக்கா அது ஆசியா கண்டம் தான் சொல்லுவோம் அதுவும் ஆசியாவில் பார்த்திங்கன்னா சீனாவில் யாங்டிசி ஆற்றங்கரையில் தான் முத முதல்ல வந்து நெல் பயிரிடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா உயர்தரமான அரிசி அப்படின்னாக்கா பாசுமதி அரிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் உணவு உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து தண்ணீரை வடைந்த ஆண்டுனா ஆறு தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ இந்தியாவில் அதிகமாக நெல் விளையும் மாநிலம் பார்த்திங்கன்னா மேற்கு வங்காளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவில் தங்க இலை பயிர் என்ன அழைக்கப்படுவது பார்த்திங்கன்னா சணல் ஏற்கனவே பார்த்தோம் காஃபி அதிகம் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலம் பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா சரிங்களா காஃபி அதிகமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மாநிலம்னா கர்நாடகா தேயிலை அதிகமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நாடு மாநிலம்னா அஸ்ஸாம் ரப்பர் அதிகமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மாநிலம் அல்லது நறுமண பொருள்களின் தோட்டம் என அழைக்கக்கூடிய மாநிலம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கேரளா அடுத்து கூற்று பழங்கள் காய் வகைக
ஸோ அதை பார்த்துக்கணும் இப்போ கூற்று சரி காரணம் தவறு அதுதான் வந்து சரியானது அடுத்து வண்டல் மண் ஆறுகளின் மூலம் அரிக்கப்பட்டு படி வைக்கப்பட்ட மக்கிய பொருள்கள் ஆன ஒன்று இது சரிதான் நெல் மற்றும் கோதுமை வண்டல் மண்ணில் நன்கு வளரும் இதுவும் சரிதான் சரிங்களா அப்போ கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி கூற்று காரணத்திற்கான சரியான விளக்கம் அப்படின்னு சரி அடுத்து பொருந்தாததை தேர்ந்தெடுக்கவும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கோதுமை நெல் திணை வகைகள் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதாவது தானிய வகைகளில் வரும் காஃபி பார்த்திங்கன்னா சம்மந்தலாத இருக்குது அதனால் அதுதான் பொருந்தாது அடுத்து காதர் பாங்கர் வண்டல் மண் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வண்டல் மண்ணுடைய பிரிவுகள்னு சொல்லலாம் கரிசல் மண் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சம்மந்தெல்லாம் இருக்குது அதனால் அதுதான் வந்து பொருந்தாது அடுத்து வெள்ளப்பெருக்கு கால்வாய் வற்றாத கால்வாய் ஏரி பாசனம் கால்வாய் முதல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கால்வாய் பாசனத்தை பற்றி சொல்லுது ஏரி பாசனம் மட்டும்தான் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்குது அதுதான் பொருந்தாது அடுத்து இந்தியாவின் சர்க்கரை கிண்ணம் என அழைக்கப்படுவது பொறுத்துக்க இந்தியாவின் சர்க்கரை கிண்ணம் என அழைக்கப்படுவது பார்த்திங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவின் சர்க்கரை கிண்ணம்னு சொல்லப்படுகிறது உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகார் உலகின் சர்க்கரை கிண்ணம் பார்த்திங்கன்னா கியூபா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா காஃபி பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா ஏற்கனவே பார்த்தோம் டெகிரி அணை அந்த டெகிரி அணை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவின் உயரமான அணை தான் டெகிரி அணை அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிராகுட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மகாநதி மகாநதி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது அதான் நாடு அடுத்து தோட்டக்கலை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா தங்க புரட்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து மாங்கனீசு இவற்றின் பயன்படுகிறது எஃகு தயாரிக்க பயன்படுது தான் மாங்கனீசு ஆந்திராசைட் நிலக்கரி டேஸ் கார்பன் அளவை கொண்டது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது முதல் தரமான நிலக்கரி அப்படின்னாக்கா ஆந்திராசைட்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த நிலக்கரி பார்த்திங்கன்னா கார்பன் அளவு கொண்டு தான் பிரிப்பாங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து முதல் தரமான நிலக்கரின்னு சொல்லுவோம் இது எண்பது டு தொண்ணூற்றஞ்சு சதவீதம் கார்பனை கொண்டது தான் ஆந்திரா சைட்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா தமிழ்நாட்டில் வந்து பழுப்பு நிலக்கரி லிக்னைட் கிடைக்குது எங்கன்னா நெய்வேலி கடலூர் மாவட்டத்தில் பெட்ரோலியத்தில் உள்ள முக்கியமான கனிமங்கள் ஹைட்ரஜன் மற்றும் கார்பன் ஆப்ஷன் சி அதுதான் கரெக்டு அடுத்து தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்ன அழைக்கப்படக்கூடிய நகரம் பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர் இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா அகமதாபாத் அப்படின்னு அடுத்து இந்தியாவின் முதல் சணல் ஆலை நிறுவப்பட்ட இடம் பார்த்திங்கன்னா கொல்கத்தா சரிங்களா இங்கே தான் வந்து முதல் சணல் ஆலை வந்து நிறுவப்பட்ட இடம் சொல்லுவோம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவின் முதல் அணுமின் நிலையம் நிறுவப்பட்ட மாநிலம் பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிரா நரோரா அப்படிங்கிறது தான் வந்து முதல் அணுமின் நிலையம் நிறுவப்பட்ட இடம்னு சொல்லுவோம் அடுத்து மிக அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சூரியன் தான் சரிங்களா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் புகழ்பெற்ற சிந்திரி உர தொழிலாக அமைந்துள்ள மாநிலம் பார்த்திங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் சரிங்களா அதேமாதிரி தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பிக் உர தொழிற்சாலை அமைந்துள்ள இடம் பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடின்னு சொல்லுவோம் இது சிந்திரி உர தொழிலாக அமைந்துள்ள மாநிலம் பார்த்திங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் சோட்டா நாகபுரி பீடபூமி பகுதியில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கருவாக இருப்பது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கனிம வளம் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் அடுத்து இந்திய கடற்கரை பகுதி இரும்பு எஃகு தொழிலகங்களுள் ஒன்று அமைந்துள்ள இடம் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா கடற்கரை பகுதியில் அமைந்துள்ள இடம்னு பார்த்திங்கன்னா விசாகப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டு பொருத்தை கொடுத்துருக்காங்க பாக்சைட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வானூர்தி வானூர்தியில் பயன்படுது சிப்சம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிமெண்ட் தயாரிக்க பயன்படுது தான் சிப்சம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து கருப்பு தங்கம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நிலக்கரி சரிங்களா அங்கே ஜாகரிப்பில் வந்து நிலக்கரின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சயின்ஸில் வந்து பெட்ரோலின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அது ஆப்ஷன் பார்த்து போடுங்க ரெண்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க ரெண்டில் ஒன்று தான் கொடுப்பாங்க சரிங்களா இப்போ கருப்பு தங்கம் அப்படின்னா ஜாகிரிப்பில் நிலக்கரி இதே வந்து சயின்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோலியம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அடுத்து இரும்பு தாது பார்த்திங்கன்னா மேக்னட்டைட் மேக்னட்டைட் லிமோனைட் சிட்ரைட் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இரும்பு தாதினுடைய வகைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்து மைக்கா அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா மின் சாதன பொருள் அதாவது கருப்பு நிற பொருள் அப்படின்னு சொன்னால் மைக்கான்னு சொல்லுவோம் உலகத்திலே பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவு மைக்கா உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நாடு பார்த்திங்கன்னா இந்தியா தான் அறுபது சதவீத அளவுக்கு மைக்கா வந்து இந்தியாவில் தான் உற்பத்தி ஆகுது சரிங்களா அடுத்த பொறுத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவின் டெட்ராய்ட் அப்படின்னு அழைக்கூடியது சென்னை அனல்மண் நிலையம் பார்த்திங்கன்னா ஆறு தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு ரூபா தொடரக்கூடியது காற்றாலை பண்ணை பார்த்திங்கனாக்கா குஜராத் அடுத்து ஓதசக்தி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா திருவனந்தபுரம் அடுத்து சூரிய சக்தி அப்படின்னாக்கா ஆந்திர பிரதேசனுடைய தொடரக்கூடியது அடுத்து மக்கள் தொகையின் பல்வேறு அம்சங்கள் பற்றிய அறிவியல் பூர்வமான படிப்பு அப்படின்னாக்கா மக்களியல்
மேம்பாடு டேஷ் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படிங்கிறதா இது சரி அடுத்து டேஷ் போக்குவரத்து நேரடியாக உற்பத்தியாளரையும் நுகர்வோரையும் இணைக்கிறது சாலை போக்குவரத்து அடுத்து இந்தியாவின் தங்க நாற்கர சாலையின் நீளம் கேட்டிருக்காங்க ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது கரெக்டு அடுத்து இந்தியாவின் உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்தின் நீளம் கொடுத்துருக்காங்க பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் அடுத்து தேசிய தொலையுணர்வு மையம் அமைந்துள்ள இடம் ஹைதராபாத் அதேமாதிரி இந்தியாவிலே சுனாமி எச்சரிக்கை மையம் அமைந்துள்ள இடம் கேட்டாக்கா அதுவும் ஹைதராபாத் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அமைச்சாங்க எளிதில் செல்ல முடியாத பகுதிகளுக்கு பயன்படும் போக்குவரத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வான்வழி போக்குவரத்து கீழ்கண்ட உடலில் எவை வானுலங்கு ஊர்தியுடன் அதாவது ஹெலிகாப்டருடன் தொடர்புடையதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பவன் ஹான்ஸ் அப்படிங்கிறதாம் இந்தியாவின் முக்கிய இறக்குமதி பொருள் அப்படின்னாக்கா பெட்ரோலியம் அடுத்து எல்லைப்புற சாலை அதாவது பிஆர்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது போர்டு ரோடு ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவோம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல தான் அமைச்சாங்க அதான் ஒன்று இது வந்து டெட் எக்ஸாமில் கேட்டுருக்காங்க லாஸ்ட் ஒன் நடந்த டெட் எக்ஸாமில் பேப்பர் டூவில் சோசியலில் கேட்டுருக்காங்க அடுத்து இன்சாட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்புன்னு சொல்லுவோம் அதாவது தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து மேசக்கான் கப்பல் கட்டும் தளம் இது எங்கே இருக்கு மும்பை அதேமாதிரி இந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் தளம் பார்த்திங்கனாக்கா விசாகப்பட்டினம்னு சொல்லுவோம் கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளம் பார்த்திங்கன்னா கொச்சி அடுத்து கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டும் தளம் பார்த்திங்கன்னா கொல்கத்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா கல்கத்தா இந்த மாதிரி நாலு கப்பல் கட்டும் தளங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்குது அடுத்து புறநகர நகர பரவல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நகரமய மக்களின் தாக்கம்னு சொல்லுவோம் கொங்கன் ரயில்வே அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஆறுநூறு தொண்ணூறு தொண்ணூறுடன் தொடர்புடையது அடுத்து எந்த ஆண்டில் உடன்கட்டை ஏறுதல் அதாவது சதி ஒழிக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டுருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு தான் கொண்டு வந்தார் சதி ஒழிப்பு சட்டத்தை இந்த உடன்கட்டை ஏறுதல் வழக்கம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக ராஜபுத்திரர்கள் கிட்ட தான் இருந்தது ராஜா ராம் மோகன்டாயினுடைய உதவியோட இந்த சதி ஒழிப்பு சட்டமானது வில்லிங் பெண்டிங் பிரபு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூணில் கொண்டு வரப்படுது ரொம்ப முக்கியம் தயானந்த சரஸ்வதியால் நிறுவப்பட்டுள்ள சமாஜத்தின் பெயர் என்ன யாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இது ஆரிய சமாஜமா அதாவது இந்து சமயத்தின் மாற்றின் உதர் அப்படின்னு சொல்லி தயானந்த சரஸ்வதி சொல்லும் சரிங்களா இந்தியா இந்தியருக்கு வேதங்களை நோக்கி செல் சுத்தி இயக்கம் இதெல்லாம் வந்து ஆரம்பித்தவர் தயானந்த சரஸ்வதி தான் அதே மாதிரி சத்யார்த்த பிரகாஷ் அப்படிங்கிற நூலும் அவர் தான் எழுதியிருப்பார் யாருடைய பணியும் இயக்கமும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு விதவை மறுமண சீர்திருத்த சட்டம் இயற்றுவதற்கு வழிகோலியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் சரிங்களா இவருடைய முயற்சியால் தான் விதவை மரமண சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் கொண்டு வரப்பட்டது டல்கவுசி பிரபுவால் ராஸ்ட் கோப்தார் யாருடைய முழக்கம் சொல்லிக்கிட்டாங்க பார்சி இயக்கம் இதெல்லாம் கேட்கலாம் அடுத்து நாம்தாரி இயக்கத்தை உருவாக்கியவர் யார் பாபா ராம்சிங் அப்படிங்கிறவர் தான் அடுத்து சுவாமி ரத்னாந்தா ரத்னாந்தா அப்படிங்கிறவர் என்பவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஆரிய சமாஜத்தில் பிளவை ஏற்படுத்தியவர் தான் அவர் விதவை மறுமண சங்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எம்ஜி ராணடி அப்படிங்கிறவர் தான் அது சத்தியார்த்த பிரகாஷ் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தயானந்த சரஸ்வதி ஏற்கனவே சொன்னோம் அடுத்து ஒரு பொறுத்துக்க கூற்று பிரார்த்தனை சமாஜம் டாக்டர் ஆத்மாராம் பாண்டுரங்கால் நிறுவப்பட்டது இதுவும் சரிதான் இந்த சமாஜம் அனைத்து சாதியினரும் பங்கேற்கும் சமபந்திகளையும் சாதி கலப்பு திருமணங்களையும் ஊக்குவித்தது இதுவும் சரிதான் சரிங்களா மற்றது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா தவறு ஒன்று ரெண்டு மட்டும்தான் சரி சரிங்களா ஜோதிபாபுலே ஆண்களின் மேம்பாடு இருக்காக பணியாற்றினார் இதுவும் தவறு பிரார்த்தனை சமாஜம் பஞ்சாப் பிறப்பிடமாக கொண்டது இதுவும் தவறு அடுத்து ஜோதிபாபுலே ஆதரவற்றோருக்காக விடுதிகளையும் விதவைகளுக்காக விடுதிகளையும் திறந்தார் சரிதான் ஜோதிபாபுலே குழந்தை திருமணத்தை எதிர்த்தார் விதவை மறுமணத்தை ஆதரித்தார் இதுவும் சரிதான் கூற்று சரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கு பொருத்தமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவா சொல்லலாம் அடுத்து ஒரு பொறுத்துக்க ஐயா வழி இது பார்த்தீங்கன்னா வைகுண்ட சாமிகள் தான் தொடர்ச்சார் அது திருவருட்பா ஜீவகருண்ய பாடலுடன் தொடர்புடையது பாபா தயால் தாஸ் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிரங் நிரங்கரி இயக்கம் அடுத்து ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் விதவை மறுமண சீர்திருத்த சட்டத்துடன் தொடர்புடையது அடுத்து தேவேந்திரநாத் தாகூர் 
ஆதி பிரம்ம சமாஜத்தை தோற்றுவித்தவர்